Hi friends, welcome to Monday Tarts. In this video, we will talk about the chapter 14. We will talk about the topic of the class. We will talk about the introduction to the video. We will talk about the video. Introduction to class. Most important feature of C++ is class. Its significance is highlighted by the fact that Bajam Store Stop is initially gave the name C with classes. If you look at C++ in C++, it is a class. Class is a syrup of the Bajan Store Strip. If you have the name of C++ in C++, it is a name of C with classes. If you look at the features of C++ in C++, it is a class. C++ offers classes which provide four features commonly present in OOP languages. Abstraction, Encapsulation, Inheritance and Polymorphism. The four main OOP parameters are used in class. What is the parameter? Abstraction, Encapsulation, Inheritance and Polymorphism. The four main parameters are used in class. That is the main advantage of the class. The need for the class. What is class? That is the main advantage. Class is a way to bind the data and its associate member function together. Class is what is it? If you use the member data or function, it is a single unit of form. Classes are needed to represent real-weight entities and associate members function together. Classes are needed to represent real-weight entities that not only have data type properties but also have associate operations. It is used to create user-defined data type. Class is what is it? If you use a data type or function, it is a single unit of form. So, class is a user-defined data type of class. Declaration of class. A class is defined in C++ using the keyword class, followed by the name of the class. The body of the class is defined inside the curly bracket and terminated either by a semicolon or a list of declaration at the end. C++ is a class of the keyword that is created in the class. That is the name of the class. Anda class leh untuk enam data type yang ada, enam function lah yang ada. Ada untuk, ada untuk apa ni? Nada dua curly braces kulara kurangkan. Anda class leh apa ni terminate pandangan? Semicolon yang dipanai terminate pandangan. Ia na untuk declaration yang dipanai terminate pandangan. The only difference between structure and class is the member of the structure are by default public, where whereas it is private in class. So structure kau class kau leh, ada leh kau beru bade enam pati. Naa structure leh kau member leh untuk default leh untuk public bagi sahaja tu. Class leh kerja member selalu anda default anda private member awal sendiri tu. Public na, na private na, na abdi nama penadi orang capik lepas terlalu, justru petirun jekna. Structure kau class school leh beri badan na abdi terun jekna. Structure leh kerja member selalu anda public bagi sendiri tu. Class leh kerja member selalu anda default anda private member awal sendiri tu. General form of class definition. So class ni apa dia kerja? Class orang basic structure na abdi ni kerja kampir kanga. Class, class name. So class abdi ni kerja keyword, class name abdi ni kerja tu, anda class kana name. Open curly bracket, the private abdi ngerudu access specific air, the variable declaration, function declaration, protected abdi ngerudu access specific air, the variable declaration, function declaration, public abdi ngerudu access specific air, so variable declaration, function declaration. Apapun close curly braces, ada kepada semicolon nanti class close punya kerangga. Power loop, oil loop, apa lain, dua bracket kulla ada kerudu bandu, anda body of the loop abdi solu. So ingat bandu dua bracket kulla ada kerudu bandu, body of the class abdi solu. Anda body of the class kulla bandu Variable Declaration, Member Function Declaration, that's what you can do. So, the Variable Declaration, Member Declaration, that's what you can say is the common name of the member. That's what you can say. The class body contains declaration of its members, data member and member function. The class body has three access specifiers, visibility labels, private, public, protected. The body of the class has three access specifiers, so that's what you can say is the private, public, protected. Private, Public, Protected. That is the meaning of the meaning. So, just to know the class access specifiers. Data hiding is one of the important features of object-oriented programming, which allows preventing the function of your program to access directly the internal representation of your class type. Data hiding is one of the object-oriented programming. It is very important parameter. In C++, we use the access specifier to use the data hide. So, that's what we call it. The access restriction to the class member is specified by the public private protected section within the class body. The class body is the data and the data view of function view of the access panel. If you want to specify the three access specifiers, you can declare the three access specifiers. What are the three access specifiers? Public private protected. The keyword public private protected are called access specifiers. The default access specifiers for member is private. 
இந்த ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதான் வந்து கீவேடு கிளாஸில் வந்து டிஃபால்ட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸோ பப்ளிக் மெம்பர்னால் என்ன அது எப்படி வந்து அது வந்து யார் யாரெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பப்ளிக் மெம்பர்ஸ் A public member is accessible from anywhere outside the class, but within a program. We can set and get a values by of public data members even without using any member function. If you have a variable or a function, you have a public or a class body, so you can access the class and access the program. You can access the program. If you have a value, you can set a value or 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 a value. So you can use the member function. ஒரு வேரியபிள் இல்லைனா ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் பப்ளிக் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த வேரியபிளையும் அந்த ஃபங்க்ஷனையும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் குளரை நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணும் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து பப்ளிக் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் எ ப்ரைவேட் மெம்பர் கேன் கேன் நாட் பி அக்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த கிளாஸ் ஓன்லி த கிளாஸ் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கேன் அக்சஸ் ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் பை டிஃபால்ட் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் யர் கிளாஸ் வுட் பி ப்ரைவேட் நீங்கள் ஒரு வேரியபிளையோ ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் நீங்கள் ப்ரைவேட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வந்து கிளா அந்த கிளாஸில் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த கிளாஸை விட்டு வெளியே அதை அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எந்த விதமான நேமும் கொடுக்கல பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு எந்த விதமான அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டிக்ளேர் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து அது ப்ரைவேட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் த ப்ரொடெக்டட் மெம்பர்ஸ் எ ப்ரொடெக்டட் மெம்பர் இஸ் வெரி சிமிலர் டு யர் ப்ரைவேட் மெம்பர் பட் இட் இஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஒன் அடிஷனல் பெனிஃபிட் தட் தே கேன் பி அக்சஸ் இன் சைல்ட் கிளாஸஸ் விச் ஆர் கால்ட் டெரிவ்டு கிளாஸஸ் ப்ரொடெக்டட் மெம்பர் அப்படிங்கிறதும் ப்ரைவேட் மெம்பர் அப்படிங்கிறதும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பட் ப்ரொடெக்ட் மெம்பரில் வந்து ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணி டெரிவ்டு கிளாஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த டெரிவ்டு கிளாஸில் வந்து நீங்கள் அந்த ப்ரொடெக்டட் மெம்பரை வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நேமு ஸோ அதுக்குள்ளார வந்து ஓப்பன் ப்ரேசஸ் அதுக்குள்ளார வந்து அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க கேரக்டர் நேம் இது வந்து அறையில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இன்டீஜர் ரோல் நம்பர் மார்க் ஒன் மார்க் டூ டோட்டல் இந்த வேரியபிள் இந்த கேரக்டருங்கிற வேரியபிளையும் ரோல் நம்பர் மார்க் ஒன் மார்க் டூ டோட்டல் இது எல்லாத்தையும் ப்ரைவேட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து இந்த கிளாஸ் குள்ளே மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் கிளாஸை விட்டு வெளியே எந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது தீஸ் ஆர் ப்ரைவேட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மெம்பர்ஸ் அட் மீன்ஸ் தீஸ் மெம்பர்ஸ் கேனட் பி அக்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்டட் வைடு அக்செப்ட் வைடு கன்ஃபியூட் ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அக்செப்ட் கம்ப்யூட் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு ப்ரைவேட் தான் தீஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மெம்பர்ஸ் தீஸ் மெம்பர் கே ஆல்சோ கேனட் பி அக்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஸோ இந்த மெம்பரும் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ஸ்கூலில் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் கிளாஸை விட்டு வெளியே அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது பப்ளிக் வைடு டிஸ்பிளே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பப்ளிக்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து அவுட் சைட் அவுட் சைட் கிளாஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் மெம்பர்ஸ் அண்டர் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கேன் பி அக்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் க்ளோஸ் கர்லி பிரேசஸ் செமிகோலன் வச்சு கிளாஸ் டிக்ளேரேஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இஃப் ஆல் த மெம்பர் ஆஃப் த கிளாஸ் ஆர் டிஃபைன் அஸ் ப்ரைவேட் தென் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் கேனாட் பி அக்சஸ் எனி திங் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த கிளாஸ் நீங்கள் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் அந்த கிளாஸ் குளர் வந்து எந்த விதமான அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிகரும் கொடுக்கலன்னா அது வந்து ப்ரைவேட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் அந்த கிளாஸ் குளர் மட்டும் தான் எல்லாத்தையும் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் கிளாஸை விட்டு எந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து அந்த கிளாஸ் மெம்பரையோ கிளாஸ் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனையும் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எஃபனஸ் ஆஃப் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் கிளாஸ் கம்ப்ரமைஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் அஸ் டேட்டா மெம்பர் அண்ட் ஃபங்க்ஷ் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ்க்குள்ள வந்து மெம்பர்ஸ் இருக்குது டேட்டா மெம்பர்ஸ் அண்டு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் மெம்பர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க டேட்டா மெம்பர் ஆர் த டேட்டா வேரியபிள் தட் ரெப்ரஸன்ட் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் டேட்டா மெம்பர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டேட்டா வேரியபிள் அது வந்து ஃபீச்சர்ஸ் இல்லைனா அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த கிளாஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணுது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் தட் பர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் இன் த கிளாஸ் மெம்பர்
கிளாஸ் குள்ளாரே வந்து இன்னும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து டிஸ்ட்ரக்டர் இதை வந்து நம்ம யூனிட்ல பின்னாடி பார்க்கலாம் கிளாஸ் பாடிக்குள்ளார வந்து எப்படி மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து அதுதான் டிஃபைனிங் மெத்தட் ஆஃப் கிளாஸ் மெத்தட் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து கிளாஸ் குள்ளார வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க வித்தவுட் டிஃபைனிங் த மெத்தட் கிளாஸ் டிஃபனேஷன் வில் பிகம் இன்கம்ப்ளீட் கிளாஸ் குள்ளார யூஸ் பண்ணியிருக்க மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ணலனா கிளாஸ் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஆகிடும் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ கிளாஸ் கேன் பி டிஃபைன் இன் டூ வேஸ் இந்த மெத்தட் அல்லது மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து ரெண்டு விதமாக ரெண்டு விதமாக டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னா இன்சைட் த கிளாஸ் டிஃபினேஷன் பாடி ஆஃப் த கிளாஸ் குள்ளாரையே டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இல்லைனா அவுட் சைட் த கிளாஸ் டெஃபினேஷன் இல்லைனா வந்து கிளாஸை விட்டு வெளியே டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இன்சைட் த கிளாஸ் டெஃபினேஷன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை எப்படி கிளாஸ் டிஃபினேஷன்களாக சொல்ல போகிறோம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் இன்சைட் த கிளாஸ் இட் பிகவ்ஸ் லைக் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் திஸ் ஆர் கால்ட் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்சைட் த பாடி ஆஃப் த கிளாஸ் குள்ளார டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன்லைன் த கம்பைலர் பிளேஸ் அ காஃபி ஆஃப் தி கோட் அட் ஈச் பாயிண்ட் வேர் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் அட் அ கம்பைல் டைம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கம்பைலர் வந்து எப்பெல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டைமில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ரோக்ராமை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும் கம்பைல் பண்ணுற டைமில் ஸோ அதான் இன்லைன் ஃபங்க்ஷனோட அட்வான்டேஜ் டைம் மெத்தட் வந்து அவுட் சைட் த கிளாஸ் டிஃபினேஷன் வென் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் அவுட் சைட் த கிளாஸ் ஜஸ்ட் லைக் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் தென் இட் இஸ் பி கால் டஸ் அவுட் லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் நான் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து அவுட் சைட் கிளாஸ் டிஃபினேஷனுக்கு வெளியே டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து காமனான நேம் வந்து என்னென்னா அவுட்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா நான் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க கோ ப்ரிசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் யூஸ் டூ ஃபார் திஸ் பர்பஸ் இது மாதிரி ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கிளாஸ் டிஃபரன்ஸுக்கு வெளியே டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்கோப் ரிசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை எப்படி கிளாஸ் டிஃபரன்ஸுக்கு வெளியே டிக்ளேர் பண்ணணும் அதுக்கான பேசிக் சின்டெக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டன் டேட்டா டைப் கிளாஸ் நேம் ஸோ எந்த கிளாஸ்க்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அந்த கிளாஸ் நேமை வந்து கொடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப் ரிசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் எந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அவுட் சைட் த கிளாஸ் டிஃபரன்ஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஏதாச்சும் பராமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பராமீட்டரோட லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் டிஃபினேஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து என்ன மீனிங் எந்த டாஸ்க்கை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு பிராக்கெட் குள்ளார கொடுத்துடணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாய்ட் அப்படிங்கிறது ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஆட் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நேம் இது வந்து ஸ்கோப் ரிசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது கிளாஸ் டிஃபினஸ்க்கு வெளியே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்க ஃபங்க்ஷன் நேம் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இன்லைன் அண்ட் அவுட் லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்தரலாம் உங்கள் புக்கில் இருக்க ப்ரோக்ராம் தான் இது ஆஸ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஹெட் ஆஃப் ஃபைலை வந்து எதுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து சிஇன் சி அவுட் அது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ரோக்ராமில் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஹெட் ஆஃப் ஃபைலில் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்காக ஐஓ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஹெட் ஆஃப் ஃபைலை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இது காமனான லைன் எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் நீங்கள் கண்ண முடிட்டு எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் அப்படிங்கிறது கீவேர்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நேம் ஓப்பன் கர்லி பிரேசஸ் டபுள் வித் டபுளுங்கிறது டேட்டா டைப் வித்ங்கிறது வெரியபிள் நேம் இங்கே வந்து அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு மென்ஷன் பண்ணலை அதை டிஃபால்ட்டாக வந்து ப்ரைவேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பப்ளிக் அப்படின்னு டபுள் அப்படிங்கிறது டேட்டா டைப் லென்த் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் நேம் ஸோ பப்ளிக் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிக் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளர் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிண்ட் வித் அப்படிங்கிறது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் நேம் வாய்ட் அப்படிங்கிறது அது ரிட்டன் பண்ணுற டேட்டா டைப் இதில் வந்து எந்த விதமான ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணலை அதனால் எம்டியாக இருக்குது அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்சைட் த
அதுக்கப்புறம் மெயின் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க மெயின் அப்படிங்கிறது கீவேர்ட் இன்ட்டுங்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுற டேட்டா டைப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கு வந்து பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பீங் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி செட் வித் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க டென் அப்படிங்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் வித் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்காங்க ரிட்டன் ஜீரோ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து அவுட் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பாக்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கு வந்து பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி செட் வித் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க டென் அப்படிங்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி கம்பைலர் எப்போ பி டாட் செட் வித் அப்படிங்கிற லைனை ரீட் பண்ணுதோ அங்கே வந்து செட் வித் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் அதாவது இங்கே ஜம்ப் ஆகிடும் பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்கியூமெண்ட் வந்து என்னென்னா டென் அப்படின்னு டிக்ளேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டென் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ கொசைன் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்னு அப்படிங்கிறத வந்து வித் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லைன் முடிகிறப்ப வித் அப்படிங்கிறதுல டென் அப்படின்னு பாஸ் ஆகிடும் அது கடத்த லைனில் வந்து பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் வித் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்காங்க கம்பைலர் அங்கே இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜம்ப் ஆகிடும் ப்ரிண்ட் வித் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜம்ப் ஆகிடும் ஸோ ப்ரிண்ட் வித் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த வித் ஆஃப் த பாக்ஸஸ் அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டபுள் கோட்டில் இருக்குது இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வித் அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஸ்டோர் இருக்க வேலையை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வித் அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஸ்டோர் இருக்க வேலையை வந்து என்னென்னா டென்னு இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அவுட்புட் எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகும்னா இந்த வித் ஆஃப் தி பாக்ஸஸ் அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு வித் அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஸ்டோர் இருக்க வேலையை வந்து டென் அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு கிளாஸ் டாபிக் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணே தாட் ஸ்டாண்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யூனிட் ஃபோர்டீனுக்கு வந்து நாங்கள் ஒன்வே குயிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் மறக்காமல் அதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் நல விரும்பிகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ